Hello， 大家好，这里是大叔。今天咱们继续 FC 平台的合金装备，今天是最后一期了。上一期呢，咱们来到了五号大楼来营救合适，又救出一个战俘。合适的话，这边走。三号门卡来开门，然后就需要戴上防毒面具。这个游戏很坑的一点，就是当你戴着防毒面具的时候，你是无法用门卡来开门的。这个设定真的是比较恶心。这里是几个 C 四的炸药 ，C 四的话，唯一的作用就是摧毁。最后装有燃烧战车资料的超级电脑，摧毁那个电脑需要16发，其实够了的话已经不需要再减了。到这里又需要戴上防毒面具。这个房间里是手电筒。手电筒的作用是。从五号大楼到四号大楼需要走过一个非常黑的通道，在那里的时候需要用到手电筒。好，这里打穿了墙壁，发现了一个 BOSS 喷火手。这个喷火手这火焰还挺粗的。好了，在这儿打死他。事实证明，光是粗是没用的，你要控制自如啊。博士就在这里，救出，救出了博士之后呢？博士表示，他的女儿也被抓走，这样咱们需要救出他的女儿来换取情报。我觉得这里直接拷问他就完事了，对吧？咱们是特工啊。他女儿被关在四号大楼，如果之前在四号大楼救出过他女儿的话，就不用再往回跑了。但游戏。设置的本意就是让咱们拿到手电筒，然后再去四号大楼救出他的女儿，回来再换取情报。所以说这里我就遵循了游戏默认的一个玩法。如果救博士女儿的话，需要在进入五号大楼之前去四号大楼。去四号大楼的话，从这边走。开完门又需要切换防毒面具，神反。这里有隐藏的通路，用拳头砸开。一号门卡。这里跟大家说一下，有的小伙伴说，你干脆你就先用门卡把门开开，然后你再进来。进来之前呢，把防毒面具给戴上，这样是不成立的，因为你先用门卡把门开开，然后戴上防毒面具之后，你就会发现门又关上了。所以说，这里还必须光着进来，然后再扣防毒面具。这里应该是弹药或者军粮，所以说咱们东西已经够了，资源已经够了。隐藏通道，从这儿一直往南就是四号大楼。游戏的整体位置呢，大概上，二号大楼和三号大楼，什么一号大楼在游戏的中轴线上，然后呢，四号大楼和五号大楼在游戏地图的西方。使用手电照明。这段路上有不少陷阱，需要不断的切电台的 bug。当然了，走位小心的话可以不切，忙一点咱们就切这个 bug， 阻止陷阱的扩散。但是这里要注意，已经扩散的部分，即使咱们切完了电台回来之后了，也不要碰，因为它毕竟是个 bug。切一下。
这里就是门了。从这扇门进去就是四号大楼了。四号大楼咱们之前探索过，但是北面当时有个门打不开，就是博士女儿的所在地。这里有四只狗子，就在这扇门里。房间里有陷阱，呃，墙打开，然后救出博士的女儿。这样的话，咱们需要原路返回。原路返回这段冤枉路的部分呢，就给大家剪掉了。再次回到博士这里，这样博士提供了情报：燃烧战车在北面的三号大楼里。这样，咱们需要去三号大楼。这里也告诉了咱们，需要十六发 C 四才能干掉它。好，从五号大楼出来，三号大楼怎么走呢？刚才也介绍了，四号大楼和五号大楼在整个游戏地图的西侧。这样子的话呢，咱们回到游戏的中轴线上，然后向北走，从这里向北。这里就是三号大楼。中间偏右的那辆卡车是去二号大楼的快捷方式，车站嘛。好，开门来到了三号大楼。这次来三号大楼的主要目的是为了拿氧气瓶。有了氧气瓶之后，咱们去二号大楼潜水，去干掉一个 BOSS， 拿八号门卡。当然了，凭借咱们的军粮。也可以从深水区来趟过去，但是呢，不是游戏设置的本意。上一期我也给大家介绍了那种方式。如果使用那种方式的话，游戏还能再节省一点时间。就是本次来这个大楼，直接就可以攻略最终 BOSS， 了，不用再去二号大楼一趟了。氧气瓶入手。好的，咱们出了三号大楼，这样坐这辆车。下车之后往北走，这里很熟悉了，就是当时打那辆大坦克的地方。这个地方还有地雷，咱们溜点边吧，把他们几个干掉。这里是必须要切换敌人的制服才能进这个楼的。好的，下水。这个地方上期也来过。这是上期主要探索的一个大楼，二号大楼。当时这里还有一个推土机，使用了八发掷弹器才把它干掉。咱们的目标就是深水区，下水之前先切换氧气瓶。军粮还剩八个，足够了，不需要再刷再补充了。弹药也一样，一路向北。
这个地图做的，如果一路向西就好。上岸，这里的地面有电，正常的情况应该使用跟踪导弹，把左上角的开关给打爆。但是马上就要通关了，所以咱们就硬闯了。BOSS 战，这个 BOSS 错一个身位打他就可以。打完，注意不要打到战俘，拿到了八号门卡。他是珍妮弗的哥哥，啊，大舅哥好是吧？中间是有陷阱的，所以贴边过来。从这里需要直接从二号门的北门出去，再次穿越沙漠，然后再向北就来到了三号大楼。这个沙漠上期咱们穿越了一回，带上指南针，否则走不出去。打这些蝎子，看这个蝎子，如果跟踪你的话是非常快的。往北就到了三号大楼，这样就是游戏的决战部分了。继续坐电梯。是男人就下一百层。三号大楼的地图其实非常的简单，游戏当中比较复杂的也就是一号和二号了。二号大楼，如果你知道它西北和东南的电梯的规律，也不难。右边右边的门里还有一个战俘，来救出来。这里，战俘揭示了，敌军部队的最高指挥官就是冰 boss， 所以最后还要打他。收到了冰 boss 的电台呼叫，告诉咱们行动取消了。不可能啊！还要粉碎他的阴谋来通关呢。又有毒气。右侧的这个门是个死胡同。又是毒气，这个游戏真的神散。戴着防毒面具不能开门。这里是一号门卡，地面有电，这里的电没有开关，所以咱们用军粮来趟过去。级别比较高了，血也比较多。
好的，在这里要消灭这台电脑，超级计算机啊！使用 C 四，这台电脑会混，问你，即使这样，人类你也要消灭我吗？这里咱们自己来，势单力薄。其实应该找一个机械师，找一个女战士，最好开着一一辆红色的坦克来轰他。那辆红色的坦克就是袁绍战车。<笑>这游戏玩多了就玩窜了。好的，炸完。这里咱们补给一下，然后呢，装备上火箭筒。游戏已经开始倒计时了。其实进这个房间的时候突然向右，进来的一刹那突然向右，就可以避免倒计时，直接面对冰 boss。这里它会有一堆废话，咱们还是需要打倒它的。但是这里应该不用我剧透了，这里打倒它，它并没有挂，否则也不会有合金装备后边的那些剧情了。行动里提供的都是虚假的情情报，没有，我觉得还嗯比较有指导意义，嗯。来吧，把它干掉。这里的时间如果向下走多了呢，咱们可以把那个香烟用掉，可以延长时间。好的，起脸输出。这是我见过最傻的冰 boss 了。好，坐上电梯，一直往上就通关了。那好吧，这样一款 FC 平台的合金装备就给大家录制到这里。其实本作的原点还是个人电脑平台的。那好，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。这里看一下最后的剧情。一切都结束了，完结，撒花。